，咱们总得想个法子，再给他弄一床被子就好了。把被子还给他，他也不要。这么冷的天，还帮我们去视察一回。这样，同学们，来，我们一起去帮飞燕拾柴火，好不好？东来，慢点，你快去。傅先生，傅先生，傅先生。这南方冬天的柴这么深，怎么烧啊？谁会买？这傅先生还拾柴，一点常识都没有。你有常识，要不是你贪吃惹几土匪，姐姐们也不至于没有路费。那先生又不会，又要打草鞋，又要捡柴去卖，那么辛苦。小屁孩，信不信我把你嘴给撕了？东来，来，帮我把柴捆一下，先生累了。咱们这些人里啊，就数你有马子力气，脑子又聪明。这一路去昆明，路还长。有你在，我心里很踏实。我又不会念诗，不配跟你们一起走。不会背书是小事，能像大丈夫那样保护别人，那才是大事。柴太湿了，我去镇上讨点干柴。我去吧，淘东西，还得我李东来啊。有柴了，有干柴了，生火吧。东来，你怎么了？受伤了？生火。我没事儿，傅先生，我给你讨了床被子，你拿去用。好。东来，脚怎么伤了？没事儿，没事儿，你小心。没事儿，让我看看。伤口丑的很，别看了，别看了，别动。这是瘦夹夹的，瘦夹。小莫老师
，就把药箱拿来。哎，小曲老师，嗯，你先带着大家生活了。好，同学们，我们一起去生活。终于烧起来了。这药也不见得对症，只能帮你暂时止止血。谢谢傅先生。东来，你跟我说实话，怎么受的伤？就不小心呗，倒霉起来喝凉水都塞牙。平时你最机灵，怎么会踩到兽夹呢？还有这被子，你怎么来的？我就去讨呢。干什么？是不是嫌我捡的被子脏啊？那行，那把拿去烧了，一了百了。我自然是信你。我怎么会不喜欢呢？东来，多好的被子呀！谢谢你。真厚实呀！今天晚上可以睡个好觉了。小猛老师，小徐老师，你们继续熬粥啊，我去镇上买点咳嗽药。好，小心点，傅先生。傅先生回来了。伤还疼吗？不疼。少爷，我行走江湖几十年，没事儿。还几十年？你今年多大了？十六了。还是个孩子。上次答应给你讲评书，今天想听吗？傅先生，你还记着呢。君子一诺，重千金嘛。话说，春秋战国，楚国动了攻打宋国的念头。墨子受宋国学生所托，劝楚王不要来打。墨子见了楚王，就说：“大王，我认识一个人，他总觉得自己家的东西不好，别人家的一件破衫他都想去抢。你说说，这人多有毛病？”楚王这么一听，嗯，这人是有病。于是墨子就对楚王说：“楚国土地肥沃，地大物博，犀牛麋鹿成群，长江汉水里的鱼多得天下无比，而宋国却弱小而贫瘠。楚王想去攻打宋国，这不跟刚刚说的那个人的行为一样吗？”先生，这就是你说的那篇《墨子公书》吧？日本人占我国土，就是这种贼人。先生说过，宁死不可做贼。嗯。现在我们看着朝不保夕，但人要做长远的打算。你们现在才十几岁，要为将来做准备。该念书
，就要念书。念书有什么用啊？你们刚才背那些，既不能当柴烧，也不能做饭吃。我们的国家是受战火所害，但战争一定会结束的。咱们的家园需要有人来重建，所以啊，我们就更要读书，要把咱们的文明都记到这儿。就一辈子是你的财富。书里的知识可多了，能教你修身养性、明是非、懂道理，做一个顶天立地的大丈夫。不读书、不劳作、去偷去抢，这是大丈夫做的事吗？哦，我明白了，原来你们合着伙子骂我呢。我不是这个意思，别动，夫人，你那个被子就是我偷的，你敢不敢？偷的，偷的，偷。如果这床被子真是你偷的，我是一定不会盖的。君子喻于义，小人喻于利，义和利这两个字，是一定要分清楚的。行，你们都是君子，就我是小人。东来，小爷，我不伺候了，以后各走各的吧。我不是说你是小人。东来，东来，李东来，你们别追了。天快黑了，我出去看看。先生。
去。杨晴，少一个，黄世杰，在里面呢，在里面。我进去，你们两个看着孩子，不许靠近火场。不要吓唬他，先生，先醒了，傅先生。先生。是我的错，我不该偷人家被子，更不该离开你们。冬来，这是个意外，这不是你的错。先生，你是个好孩子，以后好好做人。
还这戒指的。昨天这位先生找到我，说是他的学生偷了我的被子，只是没有钱，用这戒指来抵。你你说，他说我是他学生。对啊，他说你偷那被子。其实是为了给他御寒，还说你是个体贴人的孩子。我错了，我是他的先生，我替他。何处追溯？谈薄几处，难舍难离。实话跟你们说，从今天起，我将接替傅先生，一路把你们送到空话中学，你们老师那里。现在清算一下东西，看看剩下什么。我就只剩下一本地理书了，其他都没了，这怎么上课啊？我也是，我也是。书全没了，米也没了。咱们这么多人，一分钱都不剩了，怎么去昆明啊？你们学过学堂歌吗？学过。学过就行，历史、地理里面都有，我会背古文观止，因为能教数学。嗯。这样，我们就一路走，一路上课，直到昆明为止。至于钱，总没有办法的。有我在，你们绝饿不死。你们放心吧，我不会再令傅先生失望了。不是说前面有个镇子吗？我们去镇上看看，能不能讨些吃食再上路。跟傅老师说再见吧
，张琪，我喜欢你。如果你喜欢我，你就挥挥手。好啦，打开看一下。哇！海浪，海浪，海浪，老板娘说今天是除夕，送给咱们一块高八大的牙祭。来，大家看看，还热着呢。来，给你们切好啊。来，又一块，小心，别抢。张启，海棠，你们是？张启呢？来看看这是什么？看这是什么？大飞机，来送给我们，谢谢大飞机啊！这这怎么了？隔壁房间。是三大队十七中队的人，他们说，韩光中队在江阴一战中，一个也没有剩下。张琪一定不会有事的。队长，队长。你醒了，好点了吗？太好了！昨天医生检查过了，说你啊，现在才算缓过来，度过危险期了。今天是大年三十儿，你这个时候醒过来，就算大吉大利。等你把身体养好了，还做掌机啊！队长，队长。陈远，陈远，不是陈长官，不是我说您，你这一上来就把天聊成这样，今天大年三十，赶紧陪一陪。对对对，当时没跟中队一起打，多一个人，多一条飞机，多干这么几下下了。陈然，队长，你怎么不说话呀？打仗吗？总会有一些事儿，咱们留下来的人继续打，啊，对，对，继续打，马革裹尸，在所不惜，别乱说话，打就往胜利了打，对，胜利。
杭州沦陷了。孟家的消息吗？我打听过好几回，孟伯伯已经到昆明忙着见校。海棠和元英和家人走散了。十二月六号发来电报，说已经步行到南昌，之后就再也没消息了。不行，他们不行去的。天气这么冷，山路又这么陡，两个女孩。没事，没事啊。海棠和林教授之前去安阳考过古，风餐露宿的，他们可以应付的，没事啊。没事，没事，没事，没事。如果有他们的消息。第一时间告诉我。好，好。还有，还有什么？还有，我受伤的事情，千万别告诉他。是兄弟就记住我的话。好，放心。哎，对了，队长，昨天教育长跟我说，你父亲打电话来了。说要来昆明看你，别闹过来。我受伤的事情，教育长没告诉他们。没有，放心，教育长已经跟他老人家说了，咱们这儿封闭训练，原则上不接受家属来看望。你父亲就说马上去趟南阳，立即为抗战募捐支援空军，暂时就不来昆明了。来，对吧？吃点苹果，补充体力。哎，好的快。哎，哟，这念乔越来越像二哥了。队长，咱先把身体养好了，能下床了，大伙儿陪你一块儿去啊！对，一块儿去啊！来，行，我一会儿就去找轮椅，咱明天就去，行吗？队长，你看前面就是西山，山脚下就是滇池。昆明这边挺有意思的，北边有什么，这边就有什么。北边有张杨门，这边就是金银楼，挺值得一逛的。到时候等队长伤好一点了，咱啊就去城里逛一逛，你们肯定会觉得特别熟悉，因为昆明又像北平，又像杭州的。先停一下吧
雪，生一丝魂。韩国纵队，为国承认。韩国纵队，为国承认。韩国纵队，为国承认。队长，快点起来！剑桥弟兄们都特别的想你，还破山那帮心扉也等着你回去带呢，你可得振作起来，别成天心事重重的啊！是不是还是担心海棠，或者有别的其他心事啊？你怎么了，队长？怎么了？我去叫医生。等一下。不要。没事。教育长，教育长。剑桥已经被日本人改为了入侵华东的飞行基地。前两天，韩复榘下令让第三集团军第十二军南撤，济南那边也完了。东北、华东、华北全线溃败，我们的半壁江山，咱们的飞机也打得差不多了。我让你在规定时间内撤离，结果呢？我就应该按照阵前抗命之罪把你抓起来。韩光中队六名飞行员牺牲，损失了七架霍克三战机，一架诺基，这个责任谁来担？你不要跟我说你是掩护军民撤离这个理由，你是韩光的队长。这个牺牲我不问你，应该问谁？是，张启元一人承担责任，请求军法处置。军事审判的结果下来，江阴一韩光中队英勇御敌，击毁敌机七架，并对敌舰造成损失，掩护我黄山台要塞，直至到最后一刻，然。有违原定之撤离时间，虽有情可原，但仍与军令不符，故功过相抵，不讲不罚，望戒骄戒躁，吸取教训，继续竭诚为党国尽忠。是。韩光中队，幸好还有你们两个主力在。张琪，韩光的番号，我一直都留着。只要你这个队长在，韩光就在。我还指望着你们把剑桥夺回来。我现在命令。尽快把身体养好，重新组建韩工中队。张启继续任命队长，曾念桥任副队长，陈然任作战官
，剩下的队员由新的十一期学员和云南的航校来补给。是是。风雨起，他静静笑着意，正朝夕，儿女情，泪别离，问归期，无尽情。雪，生与死，魂一缕，驰骋雨的花开满地。你看那铁汉钢枪怒举，书生笔底追。就。